నా పేరు డాక్టర్ రంగనాథం నేను న్యూరో సర్జన్గా సన్షైన్ హాస్పిటల్ గచ్చిబాయిలో పనిచేస్తూ ఉన్నాను సర్వసాధారణంగా మెదడు లోపల చేసే ఒక ఆపరేషన్లో షంట్ ఆపరేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది షంట్ ఆపరేషన్ అనేది ప్రాణాన్ని బ్రతికించేది అంటే ప్రమాదం ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలా ఉపయోగకరమైన ఆపరేషన్ దీని గురించి కొన్ని వివరాలు నేర్చుకుందాం షంట్ అంటే మాటలోనే ఉంది అంటే ఏమిటి ఇంకొక దగ్గర ఉన్న నీరుని మెదడు లోపల ఉన్న నీరుని పొట్ట లోపలికి పంపించేటువంటి మార్గము అని దానిని ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో పుట్టినప్పుడు మెదడు లోపల నీరు ఎక్కువ పెరిగిన మెదడులో నీరు అందరికీ ఉంటుందండి దాని పేరు సిఎస్ఎఫ్ అంటాం అంటే సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఏ కారణం వల్ల ఈ నీరు తాలూకా ప్రమాణం పెరిగినా కూడా లేకపోతే నీరు ఆపుదల అయిపోయినా కూడా ఈ హైడ్రోకెఫలస్ అనే ఒక ఇబ్బంది వస్తుంది చిన్నపిల్లలు వచ్చిన దాన్ని కంజనటల్ హైడ్రోకెఫలస్ అంటారు ఇలాగ ఏ కారణం వలనైనా కానీ మెదడులో నార్మల్గా ఉండాల్సిన నీరు తాలూకా ప్రమాణం దాని క్వాంటిటీ కానీ పెరిగినట్టయితే దానికోసం వచ్చే ఇబ్బందిని హైడ్రోకెఫలస్ అంటారు హైడ్రోకెఫలస్ ఉన్న వాళ్ళు తలనొప్పి వాంతులు తర్వాత మూర్చ వ్యాధి లేక రావడం డల్గా ఉండడం యాక్టివ్గా ఉండకపోవడం మూత్రంలో కంట్రోల్ లేకపోవడం అలాంటి వాళ్ళకి ఈ మెదడులో ఒత్తిడి పెరిగింది సుమ అని ఆలోచన చేసి దానికి ఒక ముఖ్యమైన ప్రాణాన్ని సేవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే గొప్ప ఆపరేషన్ షంట్ ఆపరేషన్ అంటారు ఈ షంట్ ఆపరేషన్లో ఈ ఈ మెదడు పైన భాగంలో పూర్వ భాగంలో చిన్న రంధ్రం వేసి ఒక ట్యూబ్ని ఇక్కడ అంటే చర్మం కింద బయట కనబడదు ట్యూబ్ ఆ ట్యూబ్ని పొట్టలో వేస్తాం దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ తయారైనటువంటి నీరు క్రమేణా ఇలాగ పొట్టలోకి వచ్చి పొట్ట లోపల అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది ఈ షంట్లో రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి సర్వసాధారణంగా చేసే ఆపరేషన్ని వెంట్రుకలో పెరటు ఉంది అంటే పొట్టలో వేసినటువంటి చూపుని వెంట్రుకలో పెరటు ఉంది షంట్ అంటారు కొన్నిసార్లు పాతకాలం ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అది వాడకం ఎందుకో దానివల్ల ఇబ్బందులు కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అని వెంట్రుకలో ఏట్రియల్ షంట్ అని ఉండేవారు అంటే ఇక్కడ నుంచి నీరు తీసుకొచ్చి చూపు మెడలోనే గుండె లోపలికి వెళ్ళేటట్టుగా వేసేవారు ఇంకొక ఇంకా పాతకాలంలో చేసేది వెంట్రుకలో ఫ్లోరల్ షంట్ అని ఉండేది అంటే సేమ్ ఇక్కడ నుంచి నీరు ఛాతి లోపల పెట్టేవాళ్ళు ఏదైతే నేను ఎక్కడ ఉన్నా కానీ నీరు పీల్చుకుపోవడానికి కరిగిపోవడానికి ఉపయోగపడే గొప్ప ఆపరేషన్ షంట్ ఎంత మంచి ఫలితాలు వస్తాయంటే ఇలా షంట్ చేస్తే మరుసటి రోజు నాడే పేషెంట్ పూర్తిగా స్పృహలేని పేషెంట్ కూర్చోవడం మాట్లాడడం నడవడం ఆహారం తీసుకోవడం వాంతులు తగ్గిపోవడం తలనొప్పి తగ్గిపోవడం ఇంత గొప్ప ఉపయోగకరమైనటువంటి ఆపరేషన్ షంట్ అనే దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే చూపు వేస్తామండి ఈ చూపు సైలాస్టిక్ మెటీరియల్తో తయారైంది చాలా మంచి చూపు చాలా ప్రశస్తమైన చూపు అయితే ఏ మనిషి కన్నా శరీరంలో ఏ చూపు కూడా ఉండకూడదు కదా ఏ కారణం వల్ల కానీ ఏ చూపు మూత్రం కోసం కానీ గుండెలో వేసే అసిస్టెంట్ కానీ ఇక్కడ కానీ ఏ చూపు ఉన్నా కానీ దానివలన వచ్చే ఇబ్బందులు ఈ షంట్ ఆపరేషన్లు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా రెండు మూడు ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఒకటి ఏ చూపు అన్నా బంద్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడన్నా బ్లాకింగ్ అంటాం బ్లాకేగ్ అని అయినట్టయితే దాన్ని క్లీన్ చేయాలి సపరేట్ చేయాలి అదే ఒక చిన్న ఆపరేషను అదే కాకుండా ఈ షంట్ అన్నది నార్మల్గా ఉండేటువంటి వ్యవహారం కాదు కాబట్టి ఫారిన్ బాడీ అంటారంటే శరీరంలో నార్మల్గా ఉండేది కాదు ఈ ఫారిన్ బాడీ అంటే దానివలన శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్ చీములు అడది పడచోపడానికి కూడా అవకాశం ఉంది మూడోది ఉన్న చూపు ఏదైతే ఉందో ఉన్న స్థానం నుంచి స్థాన భ్రంశం కూడా జరగవచ్చు అంటే ఏదైనా కారణం వల్ల జరిగిపోవచ్చు కిందకి స్లిప్ అవ్వచ్చు ఈ మూడు ముఖ్యమైన కాంప్లికేషన్స్ ఇవి కాకుండా ఉన్నట్టయితే అసలు ఇరవై పదిహేడు సంవత్సరాలు చూపు వేసేవాడు మర్చిపోయిన సన్నివేశాలు కూడా ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు యుక్త వయసులు అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడం అంతవరకు కూడా ఈ షంట్ అన్నది ఏం ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండేటువంటి సన్నివేశాలు కోకొల్లలు కాబట్టి షంట్ ఆపరేషన్ అనేది చాలా ప్రాణానికి సేవ్ చేయడానికి ఉపయోగపర ఆపరేషను ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషను దానిలో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉండడం సహజం కానీ చాలా మంచి ఆపరేషన్ దాని గురించి ఏ మాత్రం గంట సేపు గంట గంటన్నర సేపు ఆపరేషన్ ప్రమాదం అనేది చాలు ఒక పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ లేదు రిస్క్ బ్రెయిన్ ఓపెన్ చేసి బ్రెయిన్ ఓపెన్ చేసే ఆపరేషన్ అయితే పది శాతం పదిహేను శాతం ప్రాణానికి రిస్క్ అంటాం ఇది మాత్రం ఒకటి రెండు శాతం కంటే అది రిస్క్ లేదు కాబట్టి షంట్ ఆపరేషన్ గురించి ఏ మాత్రం అనుమానాలు ఉండకూడదు చాలా ఉపయోగకరం ఆపరేషన్ అని అందరూ గమనించాలి